ஏதாவது பாபுக்காக கொடுத்தேனா அத அவனுக்கு நான் கொடுப்பேன் இல்லனா கருணாகரனுக்கு ஒரு பிரியாணி போட்ட மாதிரி அந்த பாபுவுக்கும் ஒரு படையில போட்டு இந்த வீட்டிலேயே ஒரு குடிய தோண்டி அடக்கம் பண்ணிடுவேன் அழுது நாடகம் அடித்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாயோட நான் எஸ்கேப் ஆயிடுவேன் ஆனா பாபு வாழறதும் அவன் சாகரதும் இனிமே உன் கையில தான் இருக்கு நீ பணம் கொடுத்தேனா அவன் உயிரோட வாழ்வான் அப்படி இல்லனா அவன் பொணம்தான் எப்படி இத பாரு காவேரி அது உங்க பிரச்சனை எனக்கும் அதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நான் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தாச்சு நீங்க சண்டை போடுவீங்களோ சமாதானமா போவீங்களோ எனக்கு கவலை கிடையாது என்ன ஆள விடு இனி ஏன் பக்கம் வந்தீங்க நீங்க உயிரோட இருக்க மாட்டீங்க ஜாக்கிரத அப்போ காவேரி வீட்டில் எடுத்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா பணம் நீங்க காவேரிக்கு செட்டில்மெண்டா கொடுத்த பணம் வெரி <laughs> Your Honor, evidence number two. Arasa Tharapu Vakkil, Kurukku Usaar Nei Aarambi Kailam. Thank you, Your Honor. Mr. Bangarappa, in the Vajakkal Aagiraga Sandhiya Vandir Kaangla? Aulukku car accident, Idupula fracture hai, Ippa Hyderabad Hospital le erukkura. பணம்ப்பட <laughs> நீங்களே காவேரி தீத்து கட்ட ஏன் முடிவு பண்ணி அவளுக்கு விஷம் கொடுத்துருக்க கூடாது ஐயோ சத்தியமா இல்லைங்க நான் கொலகாரனா இருந்தா இப்ப சாட்சி சொல்ல வந்திருப்பனா ஓடி ஒளிஞ்சிருப்பேனே காவேரி விஷம் குடிச்சு இறந்ததா புதுசா சப்மிட் பண்ணிருக்கிற போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல வந்திருக்கு காவேரி விஷம் குடிச்சு தற்கொலை பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்க அவ ரொம்ப தைரியசாலி தற்கொலை செய்ய வாய்ப்பே இல்ல உங்களுக்கு வேற யார் மேலேயே சந்தேகம் இருக்கா இல்ல மேடம் நீங்க காவேரி கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தத இதோ எதிரில் நிக்கிறாரு முத்து அவர் பார்த்திருக்க ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா நான் வெளியில போகும்போது இருட்டுல ஒரு உருவம் தெரிஞ்சது நாங்க பேசினதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்னு அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது நோ மோர் கொஸ்டின்ஸ் யூரானர் தேங்க்யூ வங்காரப்பா நீங்க போகலாம் என்னோட அடுத்த சாட்சி பாபு 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 சார் எங்க அம்மா விஷம் குடிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க சார் என்னால் தடுக்க முடியல சார் 
அதான் சார் உண்மை அதை நான் மறைச்சிட்டேன் சார் என்னை மன்னிச்சிருங்க சார் முதல்ல இந்த அழுகையை நிறுத்து நான் கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு நீ தானே பாபு ஆமா சார் நான் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் மட்டும் சொல்லு பாபு கருணாகரனை உன் அம்மாவோட சேர்ந்து சாப்பாட்டுல விஷத்தை வச்சு கொண்டது நீ தானே சார் எங்க அம்மா தான் அந்த காரியத்தை பண்ணாங்க நான் வேணான்னு சொன்னேன் எங்க அம்மா அதை கேட்கல சார் அந்த கொலைக்கு எங்க அம்மா தான் சார் காரணம் அப்படியா ஆமா சார் கருணாகரனை கொண்டதை பத்தி போலீஸ் எங்க அம்மாட்ட விசாரிச்சாங்க மாட்டிக்கிட்டோமோனு அவங்க பயந்துட்டாங்க அதனால தான் சார் அவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படியா ஆமா சார் என்னது <laughs> 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 என்ன தம்பி திடீர்னு விக்க நின்றுடுச்சு வழக்கமா ஏதாவது ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் சொன்னா விக்க நின்றுடும் சொல்லுவாங்க ஆனா உனக்கு என்ன இந்த பாட்டில பார்த்த உடனே விக்க நின்றுடுச்சு சர்பிரைசை சார் இப்போ நீ உண்மையை சொல்றியா இல்ல நான் சொல்லட்டுமா சார் மாட்டிக்கிட்ட பாபு வசமா மாட்டிக்கிட்ட இனிமே தப்பிக்கவே முடியாது சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் சார் எங்க அம்மா காவிரி கொண்டது நான் தான் சார் நான் தான் எங்க அம்மாவும் கொண்டேன் சார் கருணாகரனுக்கு நான் தான் சார் விஷம் வச்சு கொண்டேன் நான் தான் சார் கொண்டேன் நான் தான் சார் எங்க அம்மாவும் கொண்டேன் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் சார் நடந்த உண்மைகள் எல்லாம் சொல்லு சார் எங்க அம்மா செத்துப்போ நினைக்கு ராத்திரி நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தேன் சார் அப்போதான் செல்வாவை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைச்சிட்டு போய் விசாரிச்ச செய்தி தெரிஞ்சது சார் அது எப்படி செல்வாவை கண்காணிக்க அவன் ஆஃபீஸில் ஆள் செட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சார் செல்வா அசைஞ்சா கூட அந்த ஆள் என்கிட்ட சொல்லிடுவான் அதே மாதிரி தான் செல்வாவை போலீஸ் விசாரிச்ச விஷயத்தையும் அவன் கிட்ட சொன்னான் செல்வா மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சார் அவன் எப்படியும் என்னையும் எங்கள் அம்மாவையும் மாட்டி விட்டுருவான்னு எனக்கு தெரியும் சார் அதனால் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் வாங்கிட்டு நாட்டு மருந்து கடையில் விஷம் வாங்கினேன் சார் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கலந்து சார் இதானே அந்த விஷம் கலந்த கூல்ட்ரிங்க் பாட்டில் ஆமாம் சார் யூரான இத கோட்டார் வசம் ஒப்படைக்கிறேன் செல்வா வீட்டுக்கு சந்தியா பத்தி விசாரிக்க வருவான்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் சார் அவன் வரும்போது விஷம் கலந்த கூல்ட்ரிங்க் சார் அவனுக்கு தந்து அவனை கொலை பண்ண முடிவு பண்ண சார் நான் வீட்டுக்கு வந்தப்ப உள்ள பங்கார அப்பாவும் காவேரியும் பேரம் பேசிட்டு இருந்தாங்க சார் அந்த பேரம் படியில அம்மா எனக்கு துரோகம் பண்ணாலும் முடிவு பண்ணிட்டா கேவலம் பணத்துக்காக எனக்கு விஷம் வச்சு கொள்ளணும்னு அம்மாவே முடிவு பண்ணிட்டா அம்மா இப்படி சொன்னது எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு சந்தியா என் சொந்த தங்கச்சி காவேரி என் சொந்த அம்மா நினைச்சேன் எல்லாமே பொய் ஆயிடுச்சு அப்போதான் நான் முடிவு பண்ணேன் சந்தியா போய் தனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிட்டான் அம்மாவும் நாளைக்கு காலையில் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா பணத்தோட எஸ்கேப் ஆயிடுவா அப்புறம் நான் வாழ்றதுலேயே அர்த்தம் இல்லை செல்வாக்கு கலந்த விஷத்தை நானே குடிச்சிட்டு அம்மா நாளைக்கு காலையில் ஊருக்கு போனதும் தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்துடலான்னு முடிவு பண்ணேன் சத்தியமாக அந்த முடிவோடு தான் நான் விஷ பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு நடந்தது எதுவுமே எனக்கு தெரியாத மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே போனேன் ஆனால் 
நான் பிளான் பண்ணபடி எந்த விஷயமும் நடக்கல எல்லாமே தலைகீழாக நடந்துச்சு டெய் பாபு கடைசியில் உன் வாழ்க்கை இப்படி விஷம் குடிச்சாடா முடியணும் நீ உயிரோடு இருந்து யாருக்குடா பிரோஜனம் செத்து போயிடலாம் ஏமா ஒரு மாதிரியா இருக்க அது ஒண்ணும் இல்லப்பா சரி நீ வர வழியில யாராவது போறத பாத்தியா இல்லையே ஏமா யாராச்சும் வந்துட்டு போனாங்களா அது வந்து சைதாபட்டில இருந்து ஜோசியர் வந்தாரு அதான் நீ பாத்தியான்னு கேட்டேன் நாளைக்கு ஜோசிய <laughs> அப்போ நாளைக்கே பரிகாரம் பண்ணணும்னு ஜோசியர் சொல்றாரா ஆமாப்பா ஏன் நாளைக்கே எப்படிமா நிறைய வேலை இருக்கு நீ கவலைப்படாதப்பா எனக்கு தெரியாதா நீ எவ்வளவு பிஸியா இருக்கேன்னு நீ வரலனா பரவாயில்ல நான் தனியா போய்க்கிறேன் ஜோசியர் சொன்னாரு தம்பி வரலனா பரவாயில்ல நீங்க அவன பெத்த தாய் தானே நீங்க பரிகாரம் பண்ணலாம் ஜோசியத்துல அதுக்கு அனுமதி உண்டு நீங்க தனியாவே போய் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத நான் தனியாவே போய்க்கிறேன் நீ தனியா போறியன்னு ரொம்ப கவலையா இருக்க அடங்குற இந்த உலகத்துல தனியா தான் பிறக்கிறோம் தனியா தான் செத்து போறோம் யாருக்கு யாரு கடைசி வரைக்கும் துணை வர போறாங்க நான் தனியாவே போய்க்கிறேண்டா நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத உன் வேகத்தை பார்த்தா நீ நாளைக்கு காலையில இல்ல ராத்திரியே போயிடுவ போல இருக்கே என்னது ஏன்டா அப்படி சொல்ற இல்லம்மா எனக்கு பரிகாரம் பண்ணணும் நினைக்கிற உன் ஆர்வத்தை நினைச்சு அப்படி சொன்ன ஆமாப்பா பரிகாரம் ரொம்ப முக்கியம்ப்பா அப்ப நீ நாளைக்கு கிளம்புற இல்லையா ஆமா ஆமா நான் நாளைக்கு காலையில காலகஸ்திக்கு போனேன்னா அங்கேயே தங்கிட்டு அடுத்த நாள் காலையில குளத்துல குளிச்சுட்டு என்னோட பழைய துணியெல்லாம் அங்கேயே போட்டுட்டு புது துணியை கட்டிக்கிட்டு பூஜையில போய் உட்கார்ந்துடணும் எல்லாம் உனக்காக தான் பாபு பாவம் என்னால உனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா நான் உன் வயத்துல பிறந்தப்ப கூட நீ எனக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டேன்ல இப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறியம்மா அதுக்கு என்னப்பா பண்ணுறது காலகஸ்தி முடிச்சுட்டு நான் நேராக திருநள்ளாறு போகிறேன் அப்படியே சமயபுரம் போனாலும் போவேன் அப்படியே திருச்செந்தூருக்கு போயிட்டு வந்தாலும் வருவேன் எல்லாம் உனக்காக தான் பாபு நான் வர்றதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும்டா அது வரைக்கும் நீ என்னை தேடாத என்னடா அப்படி பார்க்குற நாளைக்கு காலையில போறேன் உனக்காகத்தான் போறேன் நீ விடுமா திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிட்டு இருக்க நாளைக்கு காலையில என்ன நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியும் இப்ப ஏன் நீ சிரிக்கிற இல்ல நீ சொல்றதும் கரெக்ட் தான்ப்பா நாளைக்கு காலையில என்ன நடக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாது இல்ல
சார் எங்கள் அம்மா கொலை பண்ணணும்னு நினச்சி நான் கொலை பண்ணல சார் நான் ஒரு அனதியாக இருந்திருக்கலாம் சார் ஆனால் அவங்க என்னை தான் புள்ள மாதிரி எடுத்து வளர்த்தாங்க சார் அவங்க மேலே எனக்கு நிறைய பாசம் இருந்துச்சு சார் அவங்க திடீர்னு பணத்துக்காக கட்சி மாதிரி ஒரேடியாக எனக்கு துரோகம் பண்ண முடிவு பண்ணுவாங்கன்னு நான் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல சார் அதனால தான் அவங்க என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு நான் விஷம் கலந்த கூடிங்ஸ் எடுத்து அவங்க குடிக்க குடிக்க நான் பேசாமல் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் சார் அந்த விஷத்தை எடுத்து கொடுத்து அவங்க குடிக்க நான் கட்டாயப்படுத்தலை சார் ஆனால் அவங்க விஷத்தை குடிக்கிறத நான் தடுக்கவும் இல்லை சார் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்போ தான் திடீர்னு செல்வா வந்து அவனை போலீஸ் விசாரிச்சாங்க கருணாகரை செத்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னான் நானும் அம்மாவும் எதுவும் தெரியாத மாதிரி நடித்தோம் எங்களை போலீஸில் மாட்டி விடுறதா சொன்னான் அப்போ தான் எங்களுக்கு ஆத்திரம் வந்துச்சு இனிமேல் எங்கள் சவகாசமே வேணான்ற மாதிரி சொன்னான் அதுக்கப்புறம் எங்களால் ஆத்திரத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சார் அவனை அடிக்க ஆரம்பித்தோம் எங்களுக்குள்ளே அடித்தடியாச்சு அவன் என்னை துரத்தினான் நான் பயந்து ஓடி போய் ரூம்குள்ளே ஒளிஞ்சுக்கிட்டேன் அவன் வெளியில் கதவை சாத்திட்டான் எங்கள் அம்மா விஷம் குடிச்சது அவனுக்கு தெரியாமல் எங்கள் அம்மா கழுத்தை நெரிச்சு சண்டை போட்டான் சார் ஒரு கட்டத்தில் விஷம் வேலை செய்ய ஆரம்பித்ததுனால அம்மாவால் போராட முடியல சார் அவங்க மயக்கப்பட்டு விழுந்துட்டாங்க செல்வா ஓடிட்டான் அப்போ தான் முத்து கோபமாக ஏற்கனவே எங்கள் அம்மா செத்தது தெரியாமல் அவன் அவங்கள கத்தியால் குத்திட்டு ஓடிட்டான் சார் ஆனால் அது அப்போ எனக்கு தெரியாது செல்வா தான் கொலை பண்ண தான் நானும் அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கதவை திறந்து விட்டு என்னை காப்பாற்றினாங்க நான் வெளியே வந்து பார்த்தப்ப அம்மா கத்தியால் குத்தப்பட்டு செத்து கிடந்தாங்க சார் எனக்கு முதல்ல பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு அப்புறம் சுதாரிச்சுக்கிட்டேன் எங்கள் அம்மா விஷம் குடிச்சது தெரிஞ்சா நான் மாட்டிக்குவேன் அதனால் செல்வா கத்தியால் குத்திட்டான் எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி ட்ராமா பண்ண சார் நான் பிளான் பண்ண மாதிரியே பழி செல்வா மேலே விழுந்துச்சு ரொம்ப நேரம் அந்த வீட்டில் இருந்த ஆபத்து அதனால் எங்கள் அம்மாவுடைய பணத்தை அப்படியே போட்டுட்டு இருபத்தஞ்சு லட்சம் பணத்தோடு எஸ்கேப் ஆகிடலான்னு பிளான் பண்ணேன் சார் ஆனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடனே ஃபோன் பண்ணதுனால அங்கே போலீஸ் வந்துடுச்சு அம்மாவை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றிட்டு போயிட்டாங்க வீட்டை சோதனை பண்ணி இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா பணத்தை போலீஸ் கைப்பற்றிட்டாங்க நான் அதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல சார் நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக நான் அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடினேன் சார் அப்போது போலீஸ் என்னை கோயம்பேட்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் வச்சு கருணாகரன் கொலை கேஸில் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் முத்து தான் எங்கள் அம்மாவை கொலை பண்ணான்னு சொல்லி ஜெயிலில் என்கிட்ட சொன்னாங்க செல்வாவோ முத்துவோ யார் மாட்டினா நமக்கு என்ன நாம் தப்பிச்சிடலான்னு இவ்வளோ நேரம் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் சார் எனக்கு விக்கல் எடுத்ததும் நான் குடிக்கிறதுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு கொடுத்த அதே விஷ பாட்டில் கொண்டு நீட்டினீங்க நான் வசமாக மாட்டிக்கிட்டேன் இனிமே தப்பிக்கவே முடியாதுன்னு 
அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இத்தனால் நடந்த கலாட்டால் சத்தியமாக இந்த விஷம் கலந்த கூட்டிக்ஸ் பாட்டு வீட்டில் இருந்த விஷயமே எனக்கு மறந்து போச்சு அது மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருந்துருத்தா அப்போவே அதை தூக்கி வெளில வீசியிருப்பேன் அதனால தான் நான் எல்லாம் உண்மையும் சொல்கிறேன் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு நான் ரெண்டு கொலை பண்ணியிருக்கேன் ஜஜ்ஜையா எனக்கு எந்த தண்டனை வேணால் கொடுங்கய்யா நான் ஏற்றுக்கிறேன் நான் செஞ்சது தப்புன்னு இப்போ உணர்ந்துட்டேன் எனக்கு தண்டனை கொடுங்க யூ ரானு புது போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் காவேரி உடம்பில் விஷம் கலந்துருக்குன்னு இருந்துச்சு அதனால் ஒரு நாள் நான் காவேரி வீட்டுக்குள்ளே போய் வீட்டை சோதனை போட்டபோது இந்த விஷம் கலந்த கூல்ட்ரிங்க் பாட்டில் அங்கே இருந்துச்சு இதை ஒரு சாதாரண கூல்ட்ரிங்க் பாட்டிலாக நினச்சி போலீஸ் இதை பொருட்படுத்தலை ஆனால் ஒரு கொலை கேஸில் சிறு திரும்பும் கொலையை கண்டுபிடிக்க துருப்பு சீட்டாக அமைய அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கு இதையெல்லாம் சாட்சியாக வச்சுக்கிட்டு என்னுடைய கட்சிக்காரர் முத்து நிரபராதி என்று கூறி என்னுடைய வாதத்தை முடிக்கிறேன் தேங்க்யூ அரசு தரப்பு வக்கீல் பாபுவை இப்போது விசாரிக்கலாம் 